Uh, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với blog Style Xe trong loạt bài hướng dẫn về Android Mình là Việt Và bài này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để um, chúng ta um, cài đặt khai báo các cái image view của từng ngày ở trên cái activity Thì uh, chúng ta làm như sau uh, Đầu tiên là chúng ta có Sẽ phải khai báo bốn cái image view ở đây Tương tự như cái uh, image view current kia thì chúng ta làm như này thì chúng ta có bốn bốn cái image view từ đến là chúng ta vào cái hàm cái phương thức init slide này chúng ta cũng tương tự như cái thằng image current này chúng ta làm thì ở đây chúng ta thay bằng image view đây một cái này cũng là đây một thì chúng ta copy 4 lần thằng này lên một hai ba bốn hai ba bốn thì như thế là xong thì để để mà nó click được thì chúng ta cũng sử dụng cái tương tự như thằng button tức là cũng set up cái on click uh, click listen click listener đấy set on this thì nó áp dụng cho bốn thằng này 1 2 3 4 Đấy là xong phần uh, phần gọi là phần map với lại cái layout thì bây giờ chúng ta cần xử lý ở dưới này như nào thì uh, cái phần hàm click đâu nhỉ đây on click đây thì chúng ta có thêm vài cái cây nữa cây chấm id iv day một brick làm một vài việc gì đấy thì chúng ta copy cái này cũng hai ba bốn thì các bạn sẽ thấy ở chỗ này trước quay trở lại cái phương cái cái class uh, weather handle thì các bạn thấy ở đây tôi khai báo có mấy cái um, mấy cái um, array list thì đầu tiên là có một cái day list này, có một cái icon list này, có một condition list này. Thì ở trong này thì chúng ta làm gì? Đầu tiên là nếu mà chúng ta gặp cái icon mà cái order nó khác không thì khác không ấy, thì là chúng ta add vào cái icon list thì các bạn sẽ quay trở lại với cái lại cái, cái này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây ở đây chúng ta thấy là ví dụ uh, current condition tức là tại thời điểm hiện tại thì khi đấy icon này là chính là cái icon hiển thị ở đây chỗ này tức là cái chỗ cái 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 ngày hiện tại ở đây còn lại bốn cái ngày tiếp theo là những cái icon khác thì như thế chúng ta check là nếu mà trường hợp là cái thằng đầu tiên ấy thì chúng ta sẽ set icon cho cái thằng weather handle còn nếu không chúng ta add vào cái vào cái vào cái icon list tương tự như thế thì mình muốn lưu trữ cái day of week này và cái condition ở đây tức cũng của forecast conditions thì mình sẽ cho nó vào cái day list và cái current list nếu mà trường hợp nó là order khác không tức cái cái thứ tự cái thứ tự condition chỉ mỗi thế và chúng ta có thêm hai cái phương thức gọi là set setter getter cho những cái icon list đấy thì việc của chúng ta tiếp theo đấy là chúng ta cần phải khai báo một số cái array list ở đây để làm gì? Đấy là để chúng ta sử dụng được cái cái trả về của cái thằng weather handle array list cũng là string ở đây cũng là icon list bằng trả cần bằng chấm phẩy insert à, đây là chúng ta sẽ có cái day list và cái này chúng ta sẽ có là cái gì nhỉ? condition list xong thì uh, quay trở lại vào cái chỗ mà chúng ta khi mà chúng ta on load uh, cái phần uh, init slide thì chúng ta có thể làm ở ngay đây cũng được chúng ta có một cái phương à đây rồi chúng ta có cái phương thức load data ở đây thì chúng ta không cần phải làm thế thì chúng ta sẽ làm như sau cái đầu tiên là 
uh, icon list sẽ bằng cái handle chấm get icon list ở đây tiếp đến là day list và một cái nữa là cái gì nhỉ condition bằng handle.get condition list handle <cười> như thế là chúng ta đã lấy được về dữ liệu thì tiếp đến là chúng ta cần làm gì đấy là chúng ta cần cái hiển thị cái icon list ra tức là để để nó hiển thị cái những cái hình ảnh nó ra bên ngoài thì tiếp đến là chúng ta sẽ làm một cái việc như sau image view chúng ta tạo một cái mảng Thực ra cái này là để nó giống như kiểu là để làm cho nhanh thôi chứ chả có gì cả IV đây 1 phẩy IV đây 2 phẩy IV đây 3 IV đây 4 như này à, thì để chúng ta tạo ra một cái thì for xong thì ở đây chúng ta sử dụng chính cái hàm load 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 icon của cái thằng này load icon ở đây thì đầu tiên là handle get icon này thì bỏ đi bây giờ chúng ta sử dụng cái icon list chấm get index zero e uh, và một cái nữa là image view của cái thằng thứ y đấy thì ở đây chúng ta làm làm cái gì ở đây thì đấy là chúng ta có một cái danh sách những cái icon từ Google API và chúng ta tạo thêm một cái mảng giữa những cái image view nữa để chúng ta gọi cái hàm load icon tương tự như cái thằng như cái thằng icon current thì đấy là cái việc mà chúng ta tiết kiệm một cái dòng code thôi chúng chả có gì nếu không thì các bạn sẽ làm cái việc là load icon rồi xong icon list get một uh, image view à uh, zero còn cái image view đây thay bằng image view một đấy tương tự như thế thì các bạn viết bốn cái dòng lệnh ra thì mình lừa nên mình viết như này thì đấy là các bạn tùy các bạn à, bây giờ chúng ta sẽ chạy thử thì sau khi chúng ta chạy thử cho Hà Nội thì các bạn sẽ thấy đây cái hình nó lớn hơn ví dụ là cái cái image ở đây nó lớn hơn và những cái hình ảnh ở bên cạnh ở đây ví dụ như ở chỗ này thì nó cũng đã hiển thị ra bây giờ Hà Nội đang mưa râm ran đúng không thì <cười> à, các bạn sẽ thấy đây là giữa những cái ảnh này nó không có khoảng trống thì chúng ta có thể thay vào thêm vào cái padding left thì các bạn sẽ làm như sau chúng ta mở cái weather xml này kéo xuống cái phần của image view thì ví dụ như android uh, padding left ví dụ như 5 dp chẳng hạn copy cái này uh, cho mấy cái thằng dưới này ví dụ như này thì khi đấy uh, chúng ta chạy thử lại thì lúc này các bạn sẽ thấy đây giữa những cái bức ảnh giữa những cái bức ảnh của 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 dự báo ngày tiết 4 ngày tới thì nó có một khoảng cách mà nhìn nó dễ nhìn hơn thì đấy là cái mà kết quả chúng ta đã có được thì uh, việc tiếp theo chúng ta làm đấy là làm thế nào mỗi lần chúng ta click ở đây click vào những cái bức ảnh này thì uh, những cái hình ảnh này nó được thay thế vào cái hình ảnh trên này và ngoài ra những cái thông tin ở đây nó thay đổi một chút thì đấy là mục đích của chúng ta cho cái bài hướng dẫn tiếp theo cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo blog style